в нашей прокуратуре вот такие безобразия существуют с того времени, когда не стало на этой должности прокурора республики Ансокова Мухарбея Титуевича. При нем чисто придерживались деятельности законности, контроль над деятельностью подчиненных был нормальный, никого даже в помине не было, чтобы кого-то преследовать, кого-то вгонять в преступные рамки. Все безобразие начали с того момента, как ушел Ансоков с этой должности. Пришел сытник Николай Петрович. Он работал начальником отдела, отдела обкома КПСС и сюда был выдвинут. Это исполнитель всех неправильных задумок первого секретаря Мальбахова был. И с приходом сюда им управлял куратор правоохранительных органов Мельник. И у Мельника было задание от Мальбахова убрать меня из органов прокуратуры. После того, как я в обычной своей прокурорской проверке обнажил чудовищные факты организованной преступности, организованного взяточничества. Исмаил, Мы... Исмаил, я перебью, это в какие годы было примерно? 67-й год. Ну, конец 60-х. 67 67-й, все, понятно. 23 абитуриента mm. из Грузии были приняты на медицинский факультет. Совершенно неграмотные. Абсолютно неграмотные. Абсолютно неграмотные. По-русскому имеется в виду. Ну, понятно. На их место должны были поступать, разумеется, местные ребята, девочки. Они остались в стороне, а эти были зачислены. В материале, проверяемом мною, было указано, что грузины приезжают со своими детьми на Черных Волдах, уезжают сами автобусом, оставляя детей и автомашины или их стоимость на медицинском факультете Кабардино-Балтарского госуниверситета. Это абсолютно точно было установлено мною, без всякого особого труда, просмотром сочинений при поступлении на этот факультет. И когда я, чтобы проверить эти сочинения, точность, предложил написать собственноручные объяснения этим студентам уже грузинским, они, написавшие сочинения красивыми почерками на 67 страницах, получившим пять, э, отлично за сочинение, на одной третьей странице не могли собственноручно написать объяснение. 
И как, если писали слово, то абра-кадабра. Все это решили направить министру высшего и среднего образования РСФСР Столетову. Столетов получил это все, и оттуда поступает ответ. Выезжает комиссия для сформирования Кабардино-Балкарского госуниверситета. О. Я не знаю, почему он такое решение принял. Причем госуниверситет, если преступление совершили работающие там люди, занимайся ими. А университет зачем убирать с таким трудом Бербековым созданный? Неразумно, конечно, если он живой сейчас, столетов, пусть бы послушал вот это. Будучи министром, не понимать вот это вещи. А он министр столета материал передал в ЦК. Из ЦК пригласили Мальбахова и секретаря по идеологии Шекихачева для объяснения. Эти смотрят, да, вот препроводительный э, э, документ Кольченко, прокурор города, попросил меня сам, говорит, подпиши. Я подписал, направили за него. Мальбахов Шикихачев смотрит, зная подпись Кольченко. И Удивляется, это не, не Кольченко подпись чья-то, это фикция. Приезжает обратно или прилетает, начинает, начинает заниматься. Опросили всех людей предъявили вот эту подпись, и у нас в прокуратуре признали, что это Хаджиева подпись. Ну, о том, как меня ругал Ансоков, материл даже, и как я испугался, что он меня расстреляет, и убежал. Впервые я от человека убежал. В жизнь. Ансокова. Об этом долго рассказывал. На бюро, на бюро обкома обсуждает вопрос. Кольченко говорит, Исмаил, ты сходи сам туда. Меня там могут э, привлечь за что-то. Там, если привлекут, то разбирайся долго. Лучше сам сходи туда, ты проверял. Я пришел. Впервые я в такой обстановке, вот эти столы длинные, вот эти перекрестные такие сиденья. Рядом со мной, с левой стороны, сидела красивая женщина. Это оказалось председатель Комитета народного контроля Нальчика. Заходит инструктор обкома Ешева. Она, по-моему, живая еще. Она пусть слышит. Живее всех живых. А? Живее всех живых. Вот, пусть она слышит меня. Она начинает докладывать, товарищи, вот прокуратура города Хаджиев написал министру Столетову, что на медицинском факультете взятки в особо крупном размере. 
Ну, прокуратура республики проверила и не находит это. А я приподнялся. Мальбахов же умный. Гешева и говорит, Гешева неправильно закладывает. Дай сюда материал, я сам. И начинает меня хвалить. Хвалить? Хвалить меня начинает. Товарищи, смотрите, какие здоровые, грамотные, молодые силы вливаются в нашу прокуратуру. Вот его слова. А потом быстренько мне вопрос. Ну, товарищ Хаджиев, почему вы не обратились к Лесеву, а пошли в Москву? А Лесев, секретарь парткома университета, на правах райкома. Я говорю, такой красивый мужчина с белым лицом, с румянцем сидит Лесев. Он запомнился мне вот таким. А до этого не видел. Я говорю, он заодно с ними. Еще мне, еще хотел сказать, что прокурор не должен докладывать Ему должен решить материал. Но не успел. Вот эта женщина красивая меня так сильно ущипнула это место. До сих пор ощущает. До сих пор болит. Да. И тихо говорит, дурак, ты пропал. О. Она говорит, садись. Я сел. И Мальбахов уже дальше не стал ничего развивать, и мне говорит, товарищ Хаджиев, вот эти грамот, грамотные документы, кто вы сами составили, или вам помогли, профессора? Я не знаю, с какой целью он это задал. Я говорю, документы я сам составляю. Это провокационный вопрос. Составляю сам. А что касается профессора, вот говорю, я получил ответ коротенький от декана факультета русской литературы и русского языка. Вот говорю, пять ошибок на этом документе. Мальбах, дайте сюда, посмотрел и тут же не стал комментировать, говорит, товарищи, есть предложение освободить от должностей ректора Терехова и декана Кушхабиева. Хутуеву и Анцокову остаться. А Хутуев – это балкарец, э, зам председателя Совмина тогда был. А до этого работал и секретарем обкома. Я ничего вместе со всеми вышел, ушел. Материал у меня забрали в прокуратуру республики. Меня устранили. Жилетежев, следователь прокуратуры, вынес какое-то постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за неимением события преступления, за отсутствием события преступления. Прямо на голой почве. А я об этом ничего не знаю. Забрали материал, ладно. Я спокоен. Дальше ничего не хочу делать. А Мальбахов 
Только что хваливший меня вот так. Анцокову говорит про Грою Республики. Вот этого балкарца держи в ежовых рукавицах. На тебя, да? На меня. Да, понял. Не на шаг, не отпускай. А на. сколько тогда тебе лет было, Исмаил? Хуту, э, Хутуеву говорит. Понял. Если он не согласится с нашим решением и повторно куда-то обратиться, катастрофа. Надо его успокоить. Он думал, что я заинтересован в этом материале. Mm -hmm. И Хутуев на следующий день мне звонит на работу. А Хутуев до этого не знал и не общался с ним, не разговаривал, не, об... не здоровался даже. Он по телефону мне звонит и фамильярно говорит, эй, нос, нос, нос говорит на угу. меня, угу. ты что наделал, говорит, это революция, никогда прокуроры так не делали. Ты можешь, говорит, вот эти свои черновики и копию справки мне показать и оставить на сутки? Я говорю, пожалуйста, принес я ему черновики и справку, копию. Я говорю, вот, пожалуйста, не на сутки, я дарю их вам. Материал забрали в прокуратуру, я же отношений не имею к нему. Ушел. Хутуев что делает? Принесенные мною бумаги приносит Нальбаху и говорит, Хаджиев собирался обжаловать ваше решение, но я его уговорил. О, Он будет молчать. Ну, мать, ну, квартиру, говорит, ему надо дать. Квартиру надо. дать? А квартиру мне как молодому специалисту в течение трех лет да, должны были. Ну, понятно. А уже сроки прошли, я бегал. Квартиру действительно мне дали. На последнем этаже. Ну. На последнем этаже? Это квартира. Это квартира. Знали, что у него жена суставы. Нет, 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 до этого не было. Ну, эта квартира, предоставление квартиры этой, нашу судьбу, семейную судьбу решила. Как? Каким образом, да? Погиб зимой, погиб наш семилетний первенец, сын катаясь на санках. И чтобы не наехать на маленькую девочку, ногами отрегулировал и ударился о дерево. Разбил себе печень. 14 дней мы возились в хирургии. Четыре раза оперировали, переоперировали, но ничего не получилось. Жена от этого Сильно пострадала. Ее лучая, лучевая болезнь, полученная в облцах профи на работе доверенного врача. Тогда вот эти оргтехника не была защищена. Усилилась эта болезнь лучевая. Она не могла с пятого этажа не сходить вниз, не подниматься наверх. Врачи упорно советовали, спускайтесь вниз, иначе она уйдет. Что делать? А квартиру на пятом этаже как я получил? 
в городе предоставление квартир отдел по учету и распределению жилья под моим надзором был. Они мне позвонили, говорят, вот вам дают квартиру, выбирайте. Я прибыл туда с учетом, что отца должен был тоже старика забрать к себе. Третий этаж я выбрал и ушел. Дудуев, председатель горисполкома, проверяя списки, увидел вот это. И с синим, синим красителем, карандашом, перенес на четвертый этаж мою квартиру. Первый секретарь горкома Громыка. Громыка? В свою очередь. Это смотрел. Ну, понятно. Николай Петрович. Красным карандашом перенес на пятый этаж. Квартиру мою. Перенес на пятый этаж. А за что они так делают? Тоже скажу, раз пришлось. Сижу я в кабинете, старший помощник прокурора города. Прокурор Корченко звонит, Исмаил, зайди. Когда я зашел и увидел такую картину. Пожилая и молодая женщина. Кабардинки. На взрыв плачут у прокурора. Я говорю, в чем дело? Исмаил говорит, вот... Эти дураки, говорит, их обидели, квартиру, говорит, их не передали другим людям. Вот так он выразился. Надо проверить. Когда я проверил, оказалось, Дудуев, тогда вот эти вельможи вечерком где-то собирались, пир устраивали, отдыхали. И в одном из таких случаев подогревшись на коньяке Дудуев своей девушке вытащил и отдал ключ от двухкомнатной квартиры за хороший с ним танец. Ну. И Гранука тоже не понравилось это, что я составил протест. И отобрали мы ключ, передали по назначению. Вот ты женщины, может, живые, фамилия была Кардановой. Кардановой этой женщины. Вот за этом стиле мне при получении квартиры. И на пятый этаж загнали, да? Да. Ну, когда стал вопрос, я долго ходил, дошел до обкома, просил многих негодяев. Когда это не получилось, мои сестры, две сестры, свои сбережения, объединили и купили колхозную квартирку в Вольном Ауле. Совершенно неблагоустроенную квартиру. Домик. Колхозный домик. Поступает анонимное заявление. Потом оказалось, что это анонимное заявление писал, писали прокуроры Догучаев и Зугулов. 
за то, что я не дал лестную характеристику Зубылову после того, как он убил человека в пьяном уголе на своем москвиче. И его освободили, пощадили, не стали привлекать, а держали в резерве прокуратуры здесь. А Калин, зам э, начальника управления кадров прокуратуры РСФСР, лично приехал сюда, чтобы помочь этому Зубулову. Приглашает мне, говорит, вот у вас чистое личное дело, поэтому вы напишите характеристику на такого. Я говорю, я не могу это сделать по двум причинам. Он э, совершил наезд со смертельным сходом в Тернаузе, в пьяном состоянии, на своем москвиче. У меня где гарантия, что он опять не совет, он продолжает ездить на этой машине. И второе, я же не работник отдела кадров. Какое имею я право писать характеристики на работника? Он говорил, Мария Ивановна пусть пишет на Урзакова. Прекрасный, говорю, начальник отдела. А Зубулову и Довучаеву, которые вместе дружили, браконьерствовали все время они вместе, это не понравилось. И они мне мстить решили. В анонимке было указано, причем проверяли это, проверяла инспектор обкома, женщина объективная. Писали, Хаджиева вы вот считаете хвалебным работником. А смотрите, что он делает. Имея трехкомнатную квартиру в центре города, строит огромный особняк в порядке излишества с использованием. Материал со стороны. Вот так. Пишут. Проверили, ничего, конечно, не было. Раз не было, что докажет. Составили справку в обкоме, что это не подтвердилось. И направили для порядка в райком. А в райкоме был секретарем первым Кумуков Аркадий Салихович. Малограмотный человек. Как балкарца его тогда кто-то выдвинул, сидел. Даже разговаривал как-то вот так, не сразу. Он мне, меня приглашает, говорит, ну ничего, говорит, у тебя нету. Для порядка, чтобы заставит молчать всяких этих анонимщиков, я объявляю строгий выговор за нарушение паспортного режима. Ты, говорит, вольно могу ли бываешь у жены и детей. Через месяц, говорит, я сниму, молчи, говорит. Я говорю, ну ладно, если так, вам очень необходимо. Через месяц он аккуратно снял, конечно, это дело. Тогда вот через некоторое время, когда я стал начальником отдела прокуратуры республики, пишет, уже открыто пишет, теми же словами, теми же предложениями, 
бывший прокурор, бывший заместитель прокурора республики Доучаев. И снова проверка. Теперь уже решили меня из аппарата удалить. Поручают малограмотному Бесланееву. В скобке скажу, что сейчас он заслуженный юрист КБ. Как получил, я не знаю. Он составляет какую-то справку ложную, не показывая мне, не отбирая объяснения у меня, не выслушая мои доводы и так далее. Сам направляет в райком первому секретарю Кошелю. Он не имел никакого права направлять такие документы туда, причем минуя первичную партийную организацию и прокурора республики. Только прокурор республики мог направить вот такой материал туда. Я до сих пор не знаю, что там в этой справке написано. Конечно, там клевета, точно клевета для уголовного дела. Меня вызывают в райком, сидят, вот, честно слово, второй секретарь райкома, Байдаев, он сейчас живой депутат парламента нашего. Вот так съежился, видя, что это все неправильно, и молчит. Другие члены бюро тоже молчат. Зумакулов. Борис? Ахмат или Ах... Ах... Ахат да. его звать. Это родной брат да. Бориса Зумакулова. Тихо говорит, согласиться с проектом. И все, все свободные. А там написано было, Хаджиеву за нарушение паспортного режима и жилищного законодательства объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку, прокурора республики просить, Рассмотреть вопрос о дальнейшем использовании Хаджиева на работе прокуратуры. Это означало умолитное. Не дожидаясь ап апелляции моей, тут же прокурор Денисов э, составил это, этот самый текст, тот же Беслонеев. Составляет приказ, уволит Хаджиева за неправильное поведение. А Там, такого основания за неправильное не поведение да? ни в каком законодательстве, не, не только в трудовом, нигде такого основания нет за неправильное поведение. Это моральное. Потом, За это не положено увольнять. Потом суд... Даже наказывать нельзя. Потом суд, куда я обратился с иском, укажет вот это выражение, перерисует, опорочил себя перед общественностью. Я опорочил. Меня опорочили, а пишет суд, что я опорочил себя перед общественностью. А все общественные организации написали президенту Кокову, что произошло безобразие. Прокурора уволили за то, что он правильно занимался своей деятельностью. Это Чабдаров, председатель Президиума Верховного Суда. Да, Совет. Национального Совета Балкарии. А. Потом, да, и национальный. Он так, он там пишет, настораживает то, что прокуратура 
уволила Хаджиева за то, что он правильно занимался своей деятельностью. А молодец вот. Да. Вот он... А какой это год был, Исмаил, не помнишь? М? Год какой был год? Этот год был 1986. Ага. И сколько тебе лет тогда было? В 86-м году сколько тебе лет было? Ну, как сколько лет? 30... Я 31 -го года. Ну, 55 лет, в общем, да. Нет, самое время, как... зрелое время, когда я должен был работать. Ты 31 -го года, да? Да. 86-й, говоришь? Да. Ну, 55 же получается. Ну, да. вот в это время... Ну, расцвет, ну, расцвет, да. Куда только я не обращался, у меня вот такие угу. типы документов точных лежат дома. Для того, чтобы, если кто-то будет сомневаться когда-то в этом вопросе, показать документальный по фактам. Мне особенно особенно задевало то, что приказ подписан прокурором Денисовым, которого с Хакаши Елисеев привез в кармане. Этот был никчемный прокурор, не разбирающийся ни в чем. Он Когда прибыл сюда, Елисеев организовал ему квартиру без очереди. Вот э, так Абсон знает больше, чем как он эту квартиру получал, чем больше, чем я он знает. А я думал, только он очередь нарушил. Оказывается, там другие были э, нарушения. Для обустройства этой квартиры Денисов... Это сейчас мне рассказывают, или... А, вот потом. Это... Своровал, своровал на, на мебельном комбинате дорогостоящую, дорогостоящую мебель. Установил у себя с использованием рабочей силы этого комбината. Ну, какие-то люди узнали, сообщили в обком, и пришлось ему демонтировать все это, сдать. Но Елисеев его не тронул за это, за, за воровство. И когда Елисеев сам уходил в Москву отсюда, его опять забрал туда и знает, как устроил. Да. В Центральную контрольную комиссию ЦК КПСС О. он его устроил. Да. Он сначала устроил его заместителем генерального прокурора, а потом уже получил. Вот ага. И как он оказался э, заместителем прокурора РСФСР, такой негодный человек. Наверное, раскусили его. После этого Елисеев устроил в эту комиссию. Такой человек как мог в такой комиссии работать? Совести не, не имеет он, если живой. Пусть слышит меня. Я приезжаю туда по приглашению Пуга. Пуга председателя этой комиссии был объективный человек. Положили. Который застрелился, да, тот пуга. Потом он в связи с ГКЧП а, застрелился. Он, он Там он, тоже он. проявилась его совесть. Я нахожусь у э, инспектора Румянцева. Поступает звонок. Это Елисеев, говорит. И там, говорит, вот это... Э, Прямо не указывай отменить, а что-то вот 
он предлагает согласиться и так далее. Вот такое, говорит, решение. Готов такой проект. А Румянцев говорит, Евгений, я не могу такое сделать. Я напишу, как есть. Я захожу э, на заседание комиссии, начинается там доклад, румянцев все докладывает правильно, и сидящий рядом с председателем краснолицей такой коммунист говорит, что тут говорит, разговаривает, отменить все. Я вышел. Нет, я, я говорю, товарищи, у меня, говорю, самый больной вопрос – работа, моя профессия. Решите это. Это, говорит, не здесь, а в прокуратуре решат. Мурмянцев говорит, позвоните туда. Он позвонил, иди, говорит, туда. Я на следующий день приезжаю туда, вот тот же Каминин мне встречает, говорит, товарищ Хаджи, мы здесь не будем издавать этот приказ, у вас нищая должность, помощник прокурора района. Этот, этот приказ на месте сдадут. Приезжаю сюда. Денисов говорит, пишите заявление. Я написал. Три месяца не рассматривал он. Волокитил. Наверное, Елисеев ему сообщил, что власть партии уходит. И же он мне уже в конце концов говорит, товарищ Хаджиев, мы не будем менять свое решение. Власть партии ушла. Вот так он говорил. Mm. А когда э, на приказ я зашел, его упрекал, он говорил, товарищ Хаджи, мы при чем тут? Партия управляет страной. Вот они такое решение вынесли. Но я говорю, это решение-то хотя бы изменено в городе, в горкоме. Почему не дождались апелляции? И он молчал. Когда? И я кому только же не обращался, никакого толку. Так я остаюсь уволенным за неправильное поведение. Ну, да. Обратился в суд. Суд выносит определение. Даже вот Правильный мой иск отклонили один раз, что я работник такой категории, что в суд не могу обратиться, только в административном порядке. А я повторно это, это определение обжаловал. Верховный суд выносит определение. Отменить это незаконное определение, передать иск в суд для рассмотрения по существу. Иск мой по возбужденному трудовому делу рассматривает в течение трех лет вместо 30 дней по закону. За это время возбудили пять незаконных уголовных дел в отношении меня, чтобы видеть, что восстановить надо. А если привлекут в уголовном порядке, значит, все, прокуратуру нельзя идти. Вот с такой целью. Этим театром руководил заместитель прокурора города Нальчика Мизиев. Магомед Тауханович, который сейчас работает 
с уполномоченным по правам человека э, Зумакулова Бориса Мустафаевича. Вот такие у нас дела. Я смело, определенно, правдиво заявляю, что руководство республики за те годы, что я здесь провел после 1962 года, все время было преступным. Руководство республики и чиновники, соответственно, потакали. Ну ладно, другие учреждения. Ну, ведом э, э, прокуратура, прокуратура, ведомство, где такого вообще не должно существовать, было преступно после прокурора Анцокова. В отношении преступлений Ситника дважды выступала газета «Версия», никакой реакции не, не, не стали его привлекать. Когда он по химкомбинату составил ложные документы и понизил мне в должности, куда только я не обратился о привлечении его к уголовной ответственности. Прямо вот так открыто рассматривавший этот человек пишет нету преступления. Там преступление, а он пишет мне, у меня вот столько материалов. Сейчас по этому вопросу. Это до, до, самого, до самого верха я доходил. Начиная от генерального прокурора Устинова и кончая генеральным прокурором Чайка. Все на месте. Вот почему я до сих пор не восстановлен в правах. А сытник в одном случае, когда меня с э, прокуратурой республики сняли и направили в райком, то есть в район возбудил с помощью КГБ уголовное дело на голой почве по химкомбинату. И возбудили уголовное дело по картонному цеху захищение пустое дело а он меня э, понизил в должности за цех по производству рес, э, туши ресницы причем он подделал анонимное письмо где не было никакой резолюции, как будто он анонимное письмо направил министру внутренних дел на проверки, а я эту анонимку у министра отобрал и держал в сейфе. Чистейшая ложь. И видели это все, не стали возбуждать в отношении его дела. И это очень сложно, это в течение 10 лет мною занимались же по указанию Мальбаха. Что там? Да, химкомбинат, это было новое предприятие в городе Нальчике, где начали производить новый товар, легко уходящий на реализацию. Там деньгами пахло. Mm -hmm. И поэтому туда липли вот эти коррупционеры, в том числе э, люди Мельника, 
сытника и старший участковый Нальчикского зеленого рынка, фамилия его, вот этот Джемталинский проходимец. Джентолинский, <смех> зам председателя работал еще немножко, потом в транспорте работал. Я не могу его вспомнить. Они ездили по предприятиям и собирали мозду, mm -hmm. а я это пресекал. Председатель райисполкома. Э Видите же, у меня начинает это самое, после коронавируса забивать память. Тхазаближев Мурат Тулевич. Он, когда выносили мне приговор в райкоме, он был членом бюро тоже. Председатель Нальчикского суда выборных сидел рядом на заседании райсполкома, сидит рядом с этим Тхазаплюжевым и поддакивает, когда он неправильно решает жилищные вопросы. Я его прогнал. Я сказал, тебе нечего здесь делать в суде. Это прохромский надзор. А потом он мстил мне тоже будучи председателем суда города Нальчика. Когда рассматривали мое дело в течение трех лет, он удовлетворял необоснованные заявления судей об, о самоотводе. Потом перевели из Тернауза судью после отказа всех судей города Нальчика. И она решила, вынесла решение об отказе в моем миске. Майеров, председатель Верховного суда, всякими путями заблокировал это, оставил в силе. Вот я поэтому сижу не в восстановленном по сей день. Да. Я написал где-то, наверное, не меньше 200 килограммов жалоб везде. Сейчас у меня дома где-то 50 килограммов есть. Четкие, точные документы, подтверждающие мою правоту. Не реагируют не реагирует. Вот были преступники, прокуроры республики у нас, Сытник, э, Денисов. Сейчас в вышестоящей прокуратуре их линию поддерживает и пишет мне трафаретные отрицательные ответы. У меня сейчас десятки, сотни фамилий, не сотни, это будет преувеличение, ну, назовем десятки фамилий прокурорских работников с Москвы. Совести у них нету, ни чувства нету. Они пишут, вот у вас, вышестоящий пишет, ваши жалобы там рассмотрены, не нашли основания для принятия мер. И все. Они у меня вот лежат. Хоть бы объективный человек посмотрел бы на это. Я все время надеюсь, что новый генеральный прокурор Краснов, он реагирует на такие вещи. Вот он провел личный прием в городе Калинине, 
когда стал генеральным прокурором. Калинин? В городе Калинин. Тверь уже. Это, это бывший э, город Канта. Это Калининград тогда. Кёнинск. Калининград. Да, да, да. Подожди. Да, Калининград. Ну да. Еще это, уже. Это самое это западное. Киноэксперт. А я ему, это я прочел в российской газете и написал, что я приветствую вот его такие действия. Как бы он у нас тоже провел вот такое. И получаю его ответ помощника Суворовой. Да, спасибо за такой отзыв. Мы планируем такие. И по сей день планируют. Нету до сих пор. Может, в связи с специальной военной операцией это они не могут. Но если бы при, приехали... Краснов посмотрел на своих людей, на своих подчиненных и издал бы очень полезный, обширный приказ о дальнейших действиях в надзорном ведомстве. Вот к этому я стремлюсь, я бы хотел иметь хорошего корреспондента Центральной газеты, чтобы это донесли до Краснова. Пока вот с этими нахожусь, а сейчас э, уполномоченный по правам человека в нашей республике Зумаколов, Борис Зумакович, заверил наших членов нашей организации, э, Ассоциации жертв политической репрессии, побывав у нас, что серьезно займется этим вопросом и восстановит меня в правах. Мы сейчас туда направляем обращение с приложением некоторых таких кричащих документов. Mm -hmm. Вот так. Я, конечно, и редакции заявил, что я до сих пор живой. И никогда не остановлюсь. Не для себя я это делаю. А принципиально такой вопрос э, замолчанно не может остаться. Вот я на это надеюсь и скажу напоследок, что и вот, этот, вот эти моменты очень тяжело переношу. Я в полночь просыпаюсь от этого и долго не могу заснуть. Я должен вот этот преступный мостик перепрыгнуть. Вот и все на ваш вопрос.